আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি আমাদের ফ্রেশ ওয়াটার অনলাইন ট্রেনিং এর আরেকটা পর্ব তো এর আগের পর্বগুলোতে আমরা অলরেডি বায়োফ্লক সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি এবং রিসেন্ট যে লাস্ট পর্বটা ছিল সেই পর্বটাতে আমরা জেনেছি যে বায়োফ্লকে একটা দশ হাজার লিটার ট্যাঙ্কের বায়োমাস কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয় এবং ওইটার মধ্যে কতগুলা পোনা আমরা ছাড়তে পারবো ক্যালকুলেশনের সাথে এ টু জেড ইনশাল্লাহ আমরা ওইটার মধ্যে শিখিয়ে দিয়েছি আপনারা চাইলে ওই ভিডিওটা আগে দেখে নিতে পারেন তো আজকের ভিডিওতে আমরা যেটা জানবো সেটা হলো ওয়াটার প্রিপারেশন ওয়াটার প্রিপারেশন করার জন্য বায়োফ্লকের এটা হলো সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস এবং বায়োফ্লকের হার্ড বলতে পারেন কারণ ওয়াটার প্যারামিস ওয়াটার প্যারামিটার এবং ওয়াটার প্রিপারেশন সম্পর্কে আপনার যদি ভালো আইডিয়া না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি বায়োফ্লকটি ফেল তো ওয়াটার প্যারামিটার এবং ওয়াটার প্রিপারেশনটা কিভাবে করতে হয় এবং ওয়াটার প্রিপারেশন করার জন্য আপনার কি কি প্যারামিটার মানে কি পানির কি কি প্যারামিটার সম্পর্কে আপনার ধারণা থাকতে হবে এবং কি কি প্যারামিটারগুলো কোন কোন লেভেলে থাকতে হবে এবং ওই লেভেলে প্যারামিটারগুলোকে আনার জন্য কি কি ক্যালকুলেশনের হিসাবে কি কি জিনিস আপনাকে অ্যাড করতে হবে অথবা রিমুভ করতে হবে সেই সমস্ত জিনিসগুলো আমরা এ টু জেড ইনশাল্লাহ পরবর্তী পার্টগুলোতে আস্তে আস্তে জানার চেষ্টা করব। তো এই পর্বে আমরা জানবো ওয়াটার প্রিপারেশনে আমাদের কি কি প্যারামিটারগুলো লাগে তো তার আগে আমরা বলি নেই আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আর আমাদের এই ট্রেনিংগুলো আপনারা যদি আজকে নতুন দেখা শুরু করেন তাহলে এর আগে অনেকগুলো পার্ট আছে এই পার্টগুলো কাইন্ডলি দেখে নেবেন তাহলে আপনাকে হয়তো বা ট্রেনিংগুলো বুঝতে সুবিধা হবে আর আমাদের একটা টেলিগ্রামে গ্রুপ আছে টেলিগ্রামে ওই গ্রুপটা বাংলা ইংলিশ এবং হিন্দিতে এবং আপনারা ওই গ্রুপে চাইলে যে কেউ ইজিলি জয়েন করতে পারবেন এবং আমাদের যে গ্রুপের লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সের নিচে দেওয়া থাকে ওখানে ক্লিক করে সরাসরি আমাদের গ্রুপে জয়েন হতে পারবেন এবং কোনো ধরনের সমস্যা এবং কোশ্চেন করলে আমরা ইনশাল্লাহ চেষ্টা করি ওইটার অ্যান্সার করার জন্য তো আসুন আমরা দেখে নেই যে ওয়াটার প্রিপারেশনের জন্য আমাদেরকে কি কি জানতে হবে প্রথম যে জিনিসটা সেটা হলো ওয়াটার লেভেল ওয়াটার লেভেল আমাদেরকে জানতে হবে যে ওয়াটার লেভেল সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া থাকতে হবে অনেকে কোশ্চেন করে থাকেন যে ওয়াটার লেভেল আমি যদি একটু বাড়ায় দিই অথবা কমায় দিই অথবা আমার ওয়াটার লেভেল যদি আমি পাঁচ ফিট করি ছয় ফিট করি এই জিনিসটা আসলে আমরা মনে হয় এর আগের পর্বগুলোতে আমরা এই নিয়ে আলোচনা করছি তারপরে একটু বলে দিচ্ছি যে ওয়াটার লেভেলটা আপনারা সব সময় চেষ্টা করবেন ফর্টি টু ইঞ্চ এর চেয়ে বেশি না করার জন্য আর এতে করলে অনেক সময় মাছের স্ট্রেস হয় এবং অনেক এয়ারেশন পাম্পে আপনার ফর্টি টু ইঞ্চের বেশি হলে আপনি নিচের দিকে অক্সিজেনগুলো পৌঁছাতে পারে না ঠিক আছে ওয়াটার লেভেলটা আমরা যখন ওয়াটার প্রিপারেশন করব ওয়াটার প্রিপারেশনের জন্য আমরা ওয়াটার লেভেলটা অনেকে হাফও করতে পারেন অনেকে ফুলও করতে পারেন তবে আমরা যেই প্রোবায়োটিকটা ইউজ করি এটার জন্য আমরা ফুল ইউজ করি ফুল ইউজ করলে কোনো সমস্যা নেই মানে ফুল টোটালি ফর্টি টু ইঞ্চ পানি রেখে আমরা ওয়াটার প্রিপারেশনটা শুরু করি তারপর হলো এয়ারেশন ট্রিটমেন্ট এয়ারেশন ট্রিটমেন্টটা হলো বেসিক্যালি পানির মধ্যে আপনি যখন এক থেকে দুই দিন এয়ারেশন দিয়ে রাখবেন শুধু এয়ারেশন দিবেন তখন পানির মধ্যে অনেক ধরনের জীবাণু ক্লোরিন টাইপের এই টাইপের যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো অনেক সময় আপনি আপনাতেই মানে চলে যায় সো এটাকে বলা হয় এয়ারেশন ট্রিটমেন্ট মানে আপনি আটচল্লিশ ঘন্টা যদি এয়ারেশন চালায় রাখেন সেক্ষেত্রে পানির পিএচটা অনেক বেশি স্টেবল হয়ে যায় এবং পানির মধ্যে যদি কোনো ক্ষতিকারক ক্লোরিন ট্রোরিন অথবা এই টাইপের কোনো জীবাণু থাকলে সেই জিনিসগুলো আসলে রিমু তারপরে যে জিনিসটা সেটা হলো ক্যালকুলেশন অফ টিডিএস অ্যান্ড স্যালিনিটি আমাদেরকে বায়োফ্লক করার জন্য টিডিএস এবং স্যালিনিটি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাকতে হবে অনেকে টিডিএস এবং স্যালিনিটি দুইটাকে এক জিনিস মনে করে গুলায় ফেলান আসলে টিডিএস এবং স্যালিনিটি দুটা আলাদা জিনিস স্যালিনিটি টিডিএস জিনিসটা হলো টোটাল ডিজলভ সলিড অথবা অনেকে টোটাল ডিজলভ সল্টও বলে থাকেন পানির মধ্যে যে ডিজলভ হওয়া অনেক ধরনের ক্যালসিয়াম পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এই টাইপের যে জিনিসগুলো আছে এগুলো টোটাল সমষ্টিটাকে এবং ওটার মধ্যে লবণও আছে টোটাল সমষ্টিটাকে বলা হয় টিডিএস এবং ওটার মধ্যে লবণের পরিমাণটা খুবই কম থাকে আর স্যালিনিটি যেটা বলা হয় স্যালিনিটিটা বেসিক্যালি টোটাল কনসেনট্রেশন অফ সল্ট পানির মধ্যে টোটাল লবণের পরিমাণটাকে স্যালিনিটি বলা হয় সো দুইটা আলাদা জিনিস নর্মালি টিডিএস যে জিনিসটা টিডিএসটা আমরা টিডিএস মিটার দিয়ে পরিমাপ করি এবং স্যালিনিটিটার জন্য আলাদা একটা মিটার থাকে ওটাকে স্যালিনিটি মিটার বা রিফেক্টো মিটার বলা হয় তো ওই জিনিসটা আমরা স্যালিনিটি হিসেবে কাউন্ট করি নর্মালি স্যালিনিটি জিনিসটা খুবই
ফ্রেশ ওয়াটারের স্যালিনিটি জিরো পয়েন্ট থেকে ওয়ান পয়েন্ট টু এর মধ্যে থাকে এবং ওইটা হলে আমাদের ফ্রেশ ওয়াটার মাছ আমরা করতে পারি কিন্তু যখন আমরা শ্রিম করব ওখানে স্যালিনিটি অনেক বেশি লাগে সো সেই ক্ষেত্রে আমরা টিডিএসটাকে গুরুত্ব না দিয়ে স্যালিনিটিটাকে বাড়াই কারণ স্যালিনিটিটা হিসাব করাটা একটু টাফ ওকে তারপরে যে জিনিসটা সেটা হলো পিএচ পিএচ জিনিসটা হলো পানির মধ্যে যে অম্লত্ব এবং খারত্ব দুইটার মানে মাঝামাঝি অবস্থান এবং ওই জিনিসটাকে আমাকে সবসময় একটা লেভেলের মধ্যে রাখতে হয় তারপর হইল ডিও অর্থাৎ ডিজলভ অক্সিজেন ডিজলভ অক্সিজেন সম্পর্কে আমাদের ভালো জ্ঞান থাকতে হবে সলিবার আয়রন সলিবার আয়রন জিনিসটা সম্পর্কে এই পর্যন্ত আমার মনে হয় না যে ইউটিউবে কেউ কোনো কথা টথা বলছে এবং আজকের পর থেকে আশা করি যে বলবে সলিবার আয়রন আপনার পানির মধ্যে যদি থাকে সেক্ষেত্রে আপনার ফ্লক হবে না এবং ফ্লকের শেলগুলোকে মেরে ফেলবে সো সলিবল আয়রন যদি আপনার পানিতে থাকে অর্থাৎ বাংলায় যেটাকে আয়রন বলা হয় আয়রন তো আয়রনটাকে আপনাকে রিমুভ করতে হবে পানি থেকে তারপরে যে জিনিসটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো অ্যালকালিনিটি ইউটিউবে এখন পর্যন্ত ইউটিউব ফেসবুকে কেউ এখন পর্যন্ত অ্যালকালিনিটি সম্পর্কে কেউ কোনো কথা বলে নাই কিন্তু সবাই নিজেকে বায়োফ্লক এক্সপার্ট বলেই দাবি করে অনেকে আবার নামের আগে কৃষিবিদ তারপরে বায়োফ্লক এক্সপার্ট এই সেই অনেক কিছুই লাগাইছে কিন্তু কেউই এখন পর্যন্ত অ্যালকানিটি সম্পর্কে আলোচনা করে নেই এটার মেইন কারণ হল অজ্ঞতা এবং বায়োফ্লক সম্পর্কে প্রপার জ্ঞান না থাকা এবং সবচেয়ে বড় জিনিসটা হলো যে যা জানে ওইটা নিয়ে ব্যবসা করা সো এটা হলো মেইন জিনিস তো অ্যালকালিনিটি খুবই খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এবং অ্যালকালিনিটি সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব এবং বিশদভাবে আলোচনা করব এবং আশা করি যে এই আমার এই আলোচনার পর থেকে দেখবেন যে সবাই অ্যালকালিনিটি সম্পর্কে ইয়ে করবে এবং অ্যালকালিনিটি টেস্ট করার জন্য অ্যালকালিনিটি টেস্ট কিট এবং অ্যালকানিটি টেস্ট কিট আমার জানা মতো এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে নাই সো আমার এই ভিডিও দেখার পর থেকে অ্যালকানিটি চ্যাপ্টারটা দেখার পর থেকে দেখবেন যে অ্যালকানিটি টেস্ট কিটেরও ব্যবসা শুরু হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আর বাকি যে জিনিসটা রয়ে গেছে সেটা হলো অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়া সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া থাকতে হবে এছাড়াও আরও কিছু জিনিস আছে যেমন টেম্পারেচার সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া থাকতে হবে তাপমাত্রাটা তাপমাত্রাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইন্ডিয়া বাংলাদেশের জন্য আমাদের এখানে তাপমাত্রা সবসময় ছাব্বিশ সাতাশ তিরিশের মধ্যেই থাকে সো সমস্যা নেই তো ওয়াটার প্যারাম প্রিপারেশন করার জন্য আমাকে এই জিনিসগুলো সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান থাকতে হবে এবং আপনার যখন এই এই ওয়াটার প্যারামিটারগুলো আপনার নখদর্পণে থাকবে এবং এই এই ওয়াটার প্যারামিটারগুলো সম্পর্কে আপনার খুব ভালো একটা জ্ঞান থাকবে সেই ক্ষেত্রে আপনি বায়োফ্লোকে খুব ভালোভাবেই মাছ চাষ করতে পারবে এবং কোনো ধরনের সমস্যা হবে না ওয়াটার লেভেল ফিল দ্য ওয়াটার ফিফটি পার্সেন্ট অর হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইন দ্য থিং আপনি ইচ্ছা করলে পঞ্চাশ পার্সেন্ট পানিও ঢুকাইতে পারবেন এবং হান্ড্রেড পার্সেন্ট পানিও ট্যাঙ্কের মধ্যে রাখতে পারবেন বাট আমরা সাজেস্ট করি আমাদের এই প্রোবায়োটিকটা দিয়ে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট করি কারণ পঞ্চাশ পার্সেন্ট পানি যদি আপনি করেন পরবর্তী পঞ্চাশ পার্সেন্ট পানিটাকে আপনাকে আবার আগে থেকে ওটাকে অল দ্য প্যারামিটারগুলো আপনাকে আগে থেকেই ঠিকঠাক করে তারপরে ওই পানিটা নর্মালি আপনি নর্মাল পানি ডাইরেক্ট আপনি ওটার মধ্যে ছাড়তে পারবেন না ওটার আগে আপনাকে পানিটাকে চেক করতে হবে সো এটার জন্য সবচেয়ে বেটার হলো আপনি পুরো পানিটাকে ট্যাঙ্কের মধ্যে ভরবেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে দশ হাজার লিটারের জন্য দশ হাজার লিটার পাঁচ হাজার লিটারের জন্য পাঁচ হাজার লিটার এরপরে এটার উপর কাজ শুরু করবেন প্যারামিটারগুলোকে ঠিক করার জন্য সো এটা হলো সবচেয়ে বেস্ট জিনিস তারপরে যে জিনিসটা ওয়াটার হাইট শুড নট বি মোর দ্যান ফর্টি টু ইঞ্চ ওয়াটার হাইট আমি আগেই বলছি যে ফর্টি টু ইঞ্চের বেশি কেউ রাখবেন না একটু কম হইলে কোনো সমস্যা নাই বেশি রাখবেন না কখনোই ডিও ক্যালকুলেশন অফ টোটাল ভলিউম অফ ওয়াটার পানিটা যখন রাখবেন ফ্রেশ পানিটার ডিওটাকে আপনি ক্যালকুলেশন করে নিতে হবে প্রথমে এবং ক্যালকুলেশন করে নিয়ে আপনি দেখবেন যে কত আছে ডিও এরপরে আপনাকে যখন পাম্প সেট করবেন আপনি পাম্প সেট করার পরে আপনি ওইটাতে ডিও ক্যালকুলেশন আবার করতে হবে যে আপনার যে ডিও লেভেল থাকবে ওই ডিও লেভেলটা হিসাব মতো আছে কিনা এবং এনাফ অক্সিজেন ওখানে সাপ্লাই হচ্ছে কিনা চেক দ্য ওয়াটার সোর্স পানিটা যেখান থেকে নেবেন সে পানিটা অবশ্যই চেক করে নেবেন যে পানিটা মধ্যে কোনো প্রকার রোগ জীবাণু আছে কিনা স্পেশালি রোগ জীবাণু থাকলে সেটাকে অবশ্যই রিমুভ করার চেষ্টা করবেন আর যদি পানির মধ্যে কোনো আয়রন থেকে থাকে সেই আয়রনটাকে অবশ্যই রিমুভ করতে হবে আয়রন কিভাবে রিমুভ করতে হবে এবং আয়রন সম্পর্কে আমাদের পরবর্তীতে পার্ট আছে ইনশাল্লাহ আমরা ওইটা নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা নেই তো এয়ারেশন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট এয়ারেশন ওয়াটার ট্রিটমেন্টটা হলো বেসিক্যালি পানির মধ্যে আপনি এয়ারেশন দিয়ে পানির মধ্যে যে ট্রিটমেন্টটা করা হয় এটাকে ওয়াটার এয়ারেশন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট বলা হয় এয়ার এয়ারেশন ওয়াটার ট্রিটমেন্টটা বেসিক্যালি এয়ারেশন স্টার্ট ফর ফর্টি
পাম থেকে অথবা ডিপ ওয়াটার থেকে যেখান থেকে নেন ওইটার পিএচটা স্টেবল হয় না কিন্তু আপনি যখন আটচল্লিশ ঘন্টা মোটামুটি এটাকে এয়ারেশন দিবেন আটচল্লিশ ঘন্টা পর এটার পিএচটা দেখবেন যে খুব বেশি আপ ডাউন করবে না এবং মোটামুটি স্টেবল হয়ে যায় সো এই জন্য এয়ারেশন ট্রিটমেন্টটা বেসিক্যালি খুব জরুরি চেক অল দ্য প্যারামিটার্স ওয়াটার প্যারামিটার্স আপনাকে পানির যে বিভিন্ন প্যারামিটারগুলো আছে সবগুলো চেক করতে হবে লাইক টিডিএস এবং স্যালিনিটি টিডিএসটা চেক করতে হবে স্যালিনিটি চেক করতে হবে পিএস চেক করতে হবে আপনাকে ডিও ডিজলভ অক্সিজেন চেক করতে হবে সলিবল আয়রন চেক করতে হবে আপনাকে অ্যালকালিনিটি চেক করতে হবে অ্যামোনিয়া চেক করতে হবে সো এই জিনিসগুলো সমস্ত জিনিসগুলো আপনাকে চেক করতে হবে এবং সাথে টেম্পারেচার টেম্পারেচারটাকেও চেক করতে হবে সো এই জিনিসগুলো আপনাকে চেক করতে হবে চেক করার পর এইগুলোর প্রত্যেকটার এক একটা রেঞ্জ আছে যেমন টিডিএস এর আলাদা রেঞ্জ আছে স্যালিনিটির আলাদা রেঞ্জ আছে পিএচ এর আলাদা রেঞ্জ আছে ডিওর আলাদা রেঞ্জ আছে সলিবল আয়রনের রেঞ্জ আছে অ্যালকালিনিটির রেঞ্জ আছে অ্যামোনিয়ার রেঞ্জ আছে সো এই রেঞ্জগুলো যখন আমি আপনাদেরকে আস্তে আস্তে সবগুলো পার্টি বলবো এই রেঞ্জগুলো যখন আপনার মিনিমাম লেভেলে চলে আসবে এবং আপনার মোটামুটি যেই রেঞ্জ আমরা বলছি ওই রেঞ্জের মধ্যে চলে আসবে দেন যা যাই আপনি প্রোবায়োটিক অথবা মোলাসেস যে অ্যাড করবেন সেটা অনেক দূরের ব্যাপার এখন অনেক দেরি আছে তার আগে আপনাদেরকে সবচেয়ে যে জিনিস গুরুত্বপূর্ণ সেই জিনিসগুলো হলে এই যে সমস্ত প্যারামিটারগুলো টিডিএস স্যালিনিটি পিএইচ ডিও সলিবল আয়রন অ্যালকালিনিটি অ্যামোনিয়া এই সমস্ত জিনিসগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং জানতে হবে জিনিসগুলা কি কেন এই জিনিসগুলো ইফেক্ট করে কিভাবে ইফেক্ট করে ইফেক্ট করলে আমি কিভাবে এটাকে রিমুভ করব বেশি হইলে কিভাবে কম করব এই সমস্ত জিনিসগুলো আপনাদেরকে জানতে হবে দেন যাই আপনারা বায়োফ্লকে ইনশাল্লাহ কাজ করতে পারবেন ঠিক আছে তো আমাদের ইনশাল্লাহ পরবর্তী পর্বে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো যে ক্যালকুলেশন অফ টিডিএস টিডিএস সম্পর্কে আমরা সবাই জানি টিডিএস এর জন্য আমরা লবণ ইউজ করি ঠিক আছে কিন্তু এখানে একটা ক্যালকুলেশন আছে যে ক্যালকুলেশনটা হলো যে সাপোজ আপনি আপনার ট্যাঙ্কের মধ্যে টিডিএস চেক করে দেখলেন যে আমার ট্যাঙ্কের মধ্যে টিডিএস আছে এখন পঞ্চাশ অথবা একশো তো আপনার টিডিএস লাগবে পনেরোশো কথার কথা তো আপনি এখন কতগুলো লবণ অ্যাড করবেন সো এটার জন্য ক্যালকুলেশন আছে সো ক্যালকুলেশনগুলো সম্পর্কে আমরা পরবর্তী পার্টের মধ্যে আলোচনা করব এবং আপনাদেরকে সূত্র সহ দিয়ে দেব যে আপনার এই সূত্র পাওয়ার পরে আপনারা ইনশাল্লাহ আর কোনো সমস্যা হবে না আপনারা সবাই জানবেন যে টিডিএস কত পার্সেন্ট অ্যাড করতে হয় মানে টিডিএস আপনার বাড়ানোর জন্য অথবা কমানোর জন্য কি পরিমাণ লবণ আপনাকে অ্যাড করতে হবে সাপোজ আপনার ট্যাঙ্কের মধ্যে কত টিডিএস আছে ওইটা থেকে এখন আপনি এত টিডিএস করবেন কতগুলো লবণ আপনাকে অ্যাড করতে হবে এক্সাক্ট হিসাব সূত্র সহ আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ পরবর্তী পার্টে আমরা দিয়ে দেব তো সবাই ভালো থাকবেন এবং আমাদের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে অবশ্যই ভুলবেন না কারণ আপনার একটা শেয়ারে হয়তো বা অনেকের পয়সা বাইচা যাবে আর সেকেন্ড থিং আমাদের গ্রুপ আছে টেলিগ্রাম গ্রুপে আপনারা ইচ্ছা করলে জয়েন করতে পারেন আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপের লিঙ্ক ভিডিও ডেসক্রিপশনের নিচে দেওয়া থাকে আপনারা ওখান থেকে সরাসরি ক্লিক করে আমাদের গ্রুপে অ্যাড হতে পারবেন ওখানে বাংলা ইংলিশ এবং হিন্দি তিনটা গ্রুপ রয়েছে আর ওখানে আপনারা যে কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন করলে আমরা ইনশাল্লাহ চেষ্টা করি অ্যান্সার করার জন্য সবাই ভালো থাকবেন এবং অবশ্যই 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 যারা মুসলমান ভাই লোক নামাজ পড়বেন পাঁচ অক্ত আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতু